हेलो स्टूडेंट टुडे वी विल टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वेयरिंग स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वेयरिंग इज द पार्ट ऑफ यूनिट नंबर थ्री अर्लियर टू दिस इन इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द यूनिट नंबर फोर दैट इज रोलिंग कॉन्टेक्ट वेयरिंग इन द रोलिंग कॉन्टेक्ट वेयरिंग वी ऑल्सो डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेयरिंग दैट वॉज बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ लोड दैट इज रेडियल लोड एंड थ्रश लोड डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्शन प्रेजेंट इन द वेयरिंग इट वॉज क्लासिफाइड एज स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वेयरिंग एंड रोलिंग कॉन्टेक्ट वेयरिंग so earlier to this uh, topic we just have uh, uh, outlook of this sliding contact bearing the main difference between sliding contact bearing and rolling contact bearing is that uh, in the rolling contact bearing there is a rolling element the rolling element can be a ball can be a roller can be a needle between the shaft and bush or we can say between the inner rays and outer uh, outer rays there is a rolling element in the uh, sliding contact bearing Uh, uh instead of rolling element lubrication uh, lubricant is present which separate the shaft with the bushes and that bushes is nothing but the bearing that jahan bhi hum word bush use kar rahe hain wo bearing hi hai theek hai so we can say this is the sliding contact bearing is also called plain bearing journal bearing and slip bearing in this the surface of the shaft slide over the surface of the bush resulting in friction and wear in order to reduce the friction between the two surfaces a film of lubricating oil is used to ye humne pehle bhi discuss kiya tha classification mein to to reduce the uh, to reduce the friction between the shaft and bushes we use the film of lubricating oil theek hai to yahan par is chapter mein sabse zyada jo role hai wo lubricating oil ki wajah se jo film ban rahi hai और वो कैसे सेपरेट कर रही है ये हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है ठीक है नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वेरिंग स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वेरिंग कैन बी क्लासिफाई एज डिपेंडिंग ऑन एज वी डिस्कस देर इज अ फिल्म फॉर्मेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल सो अकॉर्डिंग टू द फिल्म फॉर्मेशन दिस कैन बी क्लासीफाई एज थिक फिल्म लुब्रिकेशन इन फिल्म लुब्रिकेशन एंड जीरो फिल्म लुब्रिकेशन thick film lubrication as the name indicate when the uh, when a very thick film present between the shaft and bush this is classify as thick film lubrication thin film lubrication see in the thick film uh, lubrication no metal to metal contact occur okay no metal to no metal to metal contact occur in the thin thin film lubrication also called boundary lubrication in this a partial Uh, you can say uh, in one or two points metal to metal contact occur in the zero film uh, zero film bearing uh, is uh, and there is a metal to metal contact occur more than two or three or several points uh, metal to metal contact occur so further this thick film classification uh, the this thick film lubrication can be classified as hydrodynamic bearing and hydrostatic bearing हाइड्रोस्टेटिक सी और भी दो तीन तरीके के और होते हैं बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा सिलेबस में हमारे नहीं है तो हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोडाइनमिक बेरिंग ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आप मान के चलो एग्जाम में इन दोनों में या तो डिफरेंस पूछ लिया जाएगा या इनकी मैकेनिक्स पूछ ली जाएगी कुछ ना कुछ थियोटिकल क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है ठीक है ऑफ कोर्स हाइड्रोडाइनिंग बेरिंग पे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है हाइड्रोडाइनिंग बेरिंग फर्दर कैन बी क्लासिफाई एज फुल जर्नल बेरिंग पार्शियल बेरिंग एंड फिटेड बेरिंग सो लेट्स लेट्स सी स्टार्ट द बेसिक टर्म थिक फिल्म लुब्रिकेशन थिक फिल्म लुब्रिकेशन डिस्क्राइब ए कंडीशन ऑफ लुब्रिकेशन वे आर द टू सरफेसेस ऑफ द बेरिंग इन रिलेटिव मोशन आर कंप्लीटली सेपरेटेड बाई अ बाय अ फिल्म ऑफ फ्लोट तो मैंने बताया मेटल टू मेटल कांटेक्ट यानी शेफ्ट और बुश के बीच में कोई भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता है दिस इज कॉल्ड थिक फिल्म लुब्रिकेशन सिंस देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन अरेजेस फ्रॉम द विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लोट देयरफॉर विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बेरिंग तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट तो ऑब्वियस ही बात है जो मोशन हो रहा है शेफ्ट का जो मोशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो रुकावट रुकावट पैदा हो रही है या जो रेजिस्टेंस हो रही है वो दैट इज बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेटिंग 
ऑयल तो इन एवरी न्यूमेरिकल इस यूनिट में जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें विस्कोसिटी कहीं ना कहीं जरूर ही होगी ठीक है नो टाइप्स ऑफ थिक थिक फिल्म लुब्रिकेशन नंबर वन हाइड्रोडाइनेमिक लुब्रिकेशन इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन इन विच लोड सपोर्टिंग फ्लूड फिल्म इज क्रिएटेड बाय द शेप एंड रेट मोशन ऑफ द स्लाइडिंग सर्फेसेस ठीक है सो लेट एस कंसिडर द थ्री कंडीशन जनरल एट रेस्ट जनरल एट स्टार्ट जनरल स्टार्ट टू रोटेट एंड जनरल एट फुल स्पीड The 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 load supporting fluid film is created by the shape and relative motion of the sliding surface. तो होता क्या है जब रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द बुश एंड शेफ्ट तो वेन शेफ्ट इज जनरल इज एट द रेस्ट जनरल इज एट द रेस्ट शेफ्ट अगर वट इज वट इज जनरल जनरल इज दैट पोर्शन ऑफ द शेफ्ट विच इज इन साइड द बियरिंग यानी बियरिंग के अंदर जो पोर्शन शेफ्ट का है उसे हम जनरल बोलते हैं तो जनरल जब रेस्ट में है ठीक है सपोज कोई मोटर है मोटर इज अबाउट टू स्टार्ट एट दैट टाइम लुब्रिकेंट इज प्रेजेंट एट दैट टाइम लुब्रिकेंट इज प्रेजेंट बिटवीन द शेफ्ट एंड बेरिंग बट बिकॉज जनरल इज एट द रेस्ट एट जीरो स्पीड तो देर इज अ मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट तो यहां पर क्या है मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हो रहा है सर्फेसिस ऑफ जनरल एंड बेरिंग टच ड्यूरिंग द रेस्ट वेन द जनरल स्टार्ट टू रोटेट जैसे जनरल कुछ थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगा तो होगा क्या देर इज देर विल बी नो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट ठीक है तो होगा क्या जनरल क्लाइंब अप टू द बेरिंग सरफेस जनरल थोड़ा सा लिफ्ट कर जाएगा इट विल लिफ्ट टूवर्ड्स द बेरिंग सरफेस ठीक है एज द स्पीड इंक्रीजेस और जैसे जैसे स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी जनरल फोर्सेज द फ्लूड इन टू द वेज शेप रीजन मतलब एक स्टेबल फिल्म बन जाएगी जैसे जैसे जनरल जो है अपनी स्पीड पे आ जाएगा अपनी हाई स्पीड पे फुल स्पीड पे जब ये रोटेट करेगा तो ये जो फिल्म है एक स्टेबल फिल्म बन जाएगी एंड देन देर विल बी नो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हाँ अगर मोटर uh, अगर स्टॉप हो जाएगा तो उसके बाद तो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हो जाएगा बट जब तक मोटर चलता रहेगा यहां पर एक स्टेबल फिल्म बन जाएगी एंड देर विल बी नो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट क्यों हो रहा है इस, ये इसकी वजह क्या है कि जनरल फोर्स इज द फ्लूड टू द वेस्ट शेप रिजन ठीक है तो फ्लूड जो है वो फोर्स कर रहा है जनरल को ठीक है सो दैट इट इज मेकिंग अ स्टेबल फिल्म सिंस मोर एंड मोर फ्लूड इज फोर्स टू द वेस्ट शेप क्लियरेंस स्पेस प्रेशर इज जनरेटेड विद इन द सिस्टम तो जैसे जैसे फ्लूड जो है कुछ प्रेशर लगा रहा है फ्लूड भी प्रेशर लगा रहा है और जनरल भी अपनी स्पीड में है तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहे हैं विद इन सिस्टम द प्रेशर जनरेटेड इन द क्लियरेंस स्पेस सपोर्ट द एक्सटर्नल लोड तो एक्सटर्नल लोड क्या है ये डब्लू डब्लू क्या है जो भी लोड लग रहा है ये जो लोड लग रहा है ऑब्वियसली ऑब्वियसली इट इज अ रेडियल लोड जो रेडियल लोड लग रहा है शेफ के ऊपर ठीक है तो उस लोड को बियर करने की उस लोड को बियर करेगा जो प्रेशर बन जो प्रेशर जो जनरेट हो रहा है बाय द जनरल स्पीड यानी एक तरफ तो फ्लूड का एक प्रेशर जनरेट हो रहा है और वो किसको किसको रजिस्ट कर रहा है W, वी कैन सी ये एक W रेडियल लोड लग रहा है और यहाँ पर P एक बेरिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है तो न्यूमेरिकल में भी हम देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस रेडियल लोड W, द प्रेशर इज जनरेटेड P, ठीक है तो न्यूमेरिकल में भी हम इसको ये इसका बहुत ज्यादा रोल है हर न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग यहीं से होगी प्रेशर P इज इक्वल टू डब्लू अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया ठीक है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में सिंस प्रेशर इज क्रिएटेड विद इन The due uh, due of the rotation of the shed, this type of bearing is also known as self-acting bearing. So, अपने आप ही pressure generate हो रहा है. That's why this bearing is called self-acting bearing. Now, the most important point is the more uh, the only requirement for this bearing is sufficient and continuous supply of lubricant. So, hydrodynamic bearing की जब हम बात करेंगे, hydrodynamic lubrication method की जब हम बात करेंगे. तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हम कंटिन्यूसली लुब्रिकेंट को फ्लो करते रहें so, उसकी लुब्रिकेंट की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए हमें अलग से लुब्रिकेंट को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेशर जो है वो अपने आप ही रोटेशन से यहाँ क्रिएट हो रहा है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने लायक है नो नीड टू सप्लाई लुब्रिकेंट अंडर प्रेशर ठीक है 
वो ये ये हम कहा करते हैं हम हाइड्रोडाइनेमिक बेरिंग में करते हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर ठीक है एप्लीकेशन कुड बी इंजन एंड सेंट्रल फ्यूगल पंप नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जनरल बेरिंग तो जनरल बेरिंग वही है जो हमने पढ़ी बस एक डिफाइन हमने कर दिया जनरल बेरिंग हम टर्म बहुत स्पेसिफिक स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं जनरल बेरिंग इज अ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग वर्किंग ऑन हाइड्रोडाइनेमिक लुब्रिकेशन एंड विच सपोर्ट द लोड इन द रेडियल डायरेक्शन तो हाइड्रोस्टेटिक बेरिंग को हम जनरल बेरिंग नहीं कह सकते हाइड्रोडाइनेमिक बेरिंग जो कि रेडियल रोड को रोड को सपोर्ट करती है उसे हम जनरल बेरिंग कहते हैं जनरल बेरिंग दो तरीके की हो सकती है फुल जनरल बेरिंग और पार्शियल जनरल बेरिंग तो आप देखोगे न्यूमेरिकल में 90 परसेंट ऑफ द न्यूमेरिकल इनफैक्ट 95 फाइव परसेंट ऑफ द न्यूमेरिकल में यू विल सी अ जनरल बेरिंग विथ 360 डिग्री और फुल जनरल बेरिंग न्यूमेरिकल विल बी बेस्ड ऑन अ फुल जनरल बेरिंग तो नंबर वन इज फुल जनरल बेरिंग एंड पार्शल जनरल बेरिंग इन द फुल जनरल बेरिंग द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द बुशिंग विद द जनरल इज 360 डिग्री इट कैन टेक लोड इन एनी रेडियल डायरेक्शन तो जैसे नाम से ये पता चल रहा है कि फुल जनरल बेरिंग में एंगल एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ बुशिंग तो ये पूरा पूरा का पूरा जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ बुशिंग होता है वो थ्री डिग्री होता है ठीक है तो इट कैन इट कैन बियर द लोड रेडियल लोड इन ऑल द डायरेक्शन बट इन पार्शल बेरिंग द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बुश एंड जनरल इज ऑलवेज लेस देन 180 एट्टी डिग्री वन एट्टी डिग्री मोस्ट ऑफ द पार्शल बेरिंग इन प्रैक्टिस है वन ट्वेंटी डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट तो इस डायग्राम में देख सकते हो अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लेस देन वन एट्टी डिग्री है तो सबसे ज्यादा जो मोस्टली यूजफुल होती है वो वन ट्वेंटी डिग्री वन ट्वेंटी डिग्री एंगल होता है तो वी कैन से दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड पार्शल जनरल बेरिंग इट कैन टेक लोड द ड्रॉबैक ऑफ द पार्शल जनरल बेरिंग इट कैन टेक द रेडियल लोड ओनली इन द वन डायरेक्शन ठीक है ना जनरल बेरिंग एडवांटेज ऑफ पार्शल जनरल बेरिंग कैन बी इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन इट इज इजी टू सप्लाई लुब्रिकेटिंग ऑयल सो यू कैन सी यू हैव स्पेस लुब्रिकेटिंग ऑयल को फ्लो करना आसान हो जाएगा फ्रिक्शनल लॉस इज लेस देर फोर टेम्परेचर राइज इज लो ठीक है ना नेक्स्ट इज ऑल्सो दिस जनरल बेरिंग कैन बी क्लासीफाई एज क्लियर एंड फिटेड बेरिंग तो ये नाम से ही पता चल रहा है क्लियर बेरिंग अगर जनरल का डायमीटर या शेफ्ट का डायमीटर अगर मैं जनरल का डायमीटर बोल रहा हूँ तो वो शेफ्ट का ही डायमीटर है रेडियस ऑफ द जनरल इज लेस देन द रेडियस ऑफ द बेरिंग बेरिंग मतलब बाहर का जो बुश है उसके डायमीटर से अगर कम है तो वो क्लियरेंस बेरिंग है अगर दोनों का जनरल का बेरिंग का डायमीटर अगर इक्वल है तो वो फिटेड बेरिंग कहलाती है तो ज्यादा फिटेड बेरिंग का बहुत ज्यादा यूज नहीं है जनरल बेरिंग क्लियरेंस बेरिंग का ही हम यूज करेंगे और इसको न्यूमेरिकल में भी हम क्लियरेंस वर्ड को यूज करेंगे नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड टाइप ऑफ थिक टाइप ऑफ लुब्रिकेशन इज कॉल्ड हाइड्रोडाइनेमिक लुब्रिकेशन या बेरिंग विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोडाइनेमिक लुब्रिकेशन इज कॉल्ड हाइड्रोडाइनेमिक बेरिंग तो हाइड्रोडाइनेमिक लुब्रिकेशन अगर एग्जाम में आ रहा है या हाइड्रोडाइनेमिक बेरिंग पूछी जा रही है तो वन इज द सेम थिंग इट इज डिफाइन एज अ सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन इन विच द लोड सपोर्टिंग फ्लूड फिम फ्लूड फिम सेपरेटिंग द टू सर्फेस इज क्रिएटेड बाई एन एक्सटर्नल सोर्स लाइक पंप पंप एंड सप्लाई ठीक है तो जो भी हम सी हाइड्रोडाइनेमिक एंड हाइड्रोस्टेटिक बेरिंग बने ऑलमोस्ट सेम ही होती है बस जो हम लुब्रिकेट लुब्रिकेट जो फ्लो कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ही हाई प्रेशराइज होता है दैट्स ऑल और कोई इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सफिशियंट फ्लूड अंडर प्रेशर ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नली प्रेशराइज बेरिंग तो यहाँ पर हम मैंने वर्ड ये ये यूज किया है एक्सटर्नली प्रेशराइज बेरिंग और इससे पहले जो हमने वर्ड यूज किया था दिस वॉज दिस वॉज सेल्फ एक्टिंग बेरिंग तो यहाँ पर हमने एक्सटर्नल एक्सटर्नली प्रेशराइज बेरिंग वर्ड यूज किया है तो इनिशियली द शेफ रेस्ट ऑन द बेरिंग सरफेस एज द पंप स्टार्ट हाई प्रेशर फ्लूड इज एडमिटेड इन द क्लियरेंस स्पेस फोर्सिंग द सर्फेस ऑफ द बेरिंग एंड जनरल टू सेपरेट आउट ठीक है तो स्टार्टिंग में जनरल रेस्ट पे ऑब्वियस ही बात है देर इज अ मेटल टू मेटल मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट और जैसे ही जनरल अपनी फुल स्पीड पे आएगा और वी आर ऑल्सो प्रेशराइज द लुब्रिकेटिंग ऑयल बाय अ पंप so it will form a stable film so you can see the stable film is strong in this as compared to hydrodynamic bearing so here uh, the load bearing capacity 
of this hydrostatic bearing is more than hydrodynamic bearing तो जहां ज्यादा load capacity की जरूरत होती है वहां हम hydrostatic bearing use करेंगे as compared to hydrodynamic तो you can see we can see the uh, comparison of hydrodynamic or hydrostatic or you can see advantage and disadvantage uh, of hydrodynamic bearing advantage and simple in construction easy to maintain lower initial as well as maintenance cost hydrostatic bearing jaisa maine bataya jaisa ki maine ki bataya maine bataya high load carrying capacity even at the low speed low, no starting friction no rubbing action at any operational speed or load theek next second is uh, thin film lubrication also called boundary lubrication to ye maine discuss kar liya metal to metal contact at some points it is defined as condition of the lubricant lubrication where the lubricant film is relatively thin and there is partial metal to metal contact agar this this mode of lubrication is seen in hinges or machine tool slide to thoda lighter application ke liye we can use this thin film lubrication now second classification jaisa ki maine bataya uh, uh, second classification classification of the bearing is always chahe wo rolling contact bearing ho chahe sliding contact bearing ho it can be a radial bearing or thrust bearing it can be radial and thrust bearing so thrust radial bearing humne pad li radial bearing ke jo do type humne important pad li hai wo hydrodynamic and hydrostatic bearing pad li hai thrust bearing which takes the axial load so in this two types of thrust bearings are important foot step bearing and collar bearing foot step bearing in this bearing the end of the shaft is in contact with the bearing surface so uh, this uh, thrust bearing is somehow is iske bare mein thoda sa main animated video bhi send kar dunga aap logo ko this uh, thrust bearings ka jo construction hota hai as compared to radial bearing thoda sa uh, बल्क होता है रोबस्ट होता है बिकॉज दिस दिस टाइप ऑफ बेरिंग सपोर्ट द एक्सियल लोड ठीक है एक वन ऑफ द एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल इज इज यू आपने शायद सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा प्लम्बर ब्लॉक तो प्लम्बर ब्लॉक इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फूट स्टेप बेरिंग और टाइप ऑफ प्लम्बर ब्लॉक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ थ्रस्ट बेरिंग so one is foot step bearing another is foot step bearing and collar bearing in the foot step bearing shaft is in contact with the bearing surface so ye bearing surface aap dekh sakte ho this bearing surface iske contact mein shaft hai to jo bhi matlab side se shaft ko side se support kar raha hai jo bearing surface bearing surface hai wo shaft ko side se support kar raha hai to shaft mein jo bhi axial load lag raha hai that is bear by this thrust bearing theek okay? now next second second type is roller bearing collar bearing collar bearing can be a single a single collar bearing or multiple collar bearing so single collar bearing ka diagram yahan bana hua hai iske alawa multi collar bearing bhi hota hai multi collar bearing theek hai so in the uh, in the collar bearing is the thrust bearing in which the collar integral with the shaft is in contact with the bearing surface in this case the shaft continues Uh, continue through the bearing the shaft can be a single collar or can be a multiple collar theek hai to yahan par aap dekh sakte ho shaft aur bearing shaft aur uh, uh, shaft jo hai wo shaft mein collar pehle se laga hota hai aur uske baad pehle collar touch mein aata hai matlab shaft directly touch mein nahi aata bearing ke in between the shaft and bearing there is a collar so this is uh, just all about the introduction of the sliding contact bearing and different classification of the uh, sliding contact bearing so a student just uh, read it uh, and just explore uh, more theory of sliding contact bearing from the books we will continue uh, discussing the absolute viscosity and all other terms which are related which are important in the numerical in the next lecture thank you very much good day